¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. ¿sí? Me estaba acordando de una frase del rock nacional, de una vieja canción del rock nacional que dice cuando sientas que todo está perdido yo vengo a entregar mi corazón. Eh, ¿Cómo te llega eso cuando empezás a vivir cosas como la que estamos viviendo en la actualidad? Cuando uno se mete adentro de un frasco y lo cierra y no se cuenta que alrededor hay todo un mundo, ¿no? Porque estamos, muchos de nosotros, en general metidos en el frasco este que nos ha metido el COVID-19, y estamos diciendo que no abran un frasquito porque tenemos alrededor, y en el mundo pasan cosas, y nada es igual. Yo hoy estaba pensando que se acaba de cumplir eh, un nuevo aniversario del famoso genocidio de 1915, y en septiembre, hace muy poquito, volvió el genocidio a Armenia. Es decir, vuelve a sufrir un ataque de fuerzas turcas con otras más y con algunos mercenarios pagos del ISIS que van a matar gente y están sufriendo eso que son bombardeos. Y uno apenas lo, 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 lo percibe porque está tan lejos y uno está tan metido en esta burbuja permanente de que estamos mal, que la economía, que el COVID, que no percibimos estas cosas que pasan en el mundo. Por eso me voy a conectar con uno de los descendientes de armenios que escaparon en 1915 de aquel famoso genocidio. Con un hombre que viene mucho a Bariloche porque ama a Bariloche pero que vive en Buenos Aires y que está acá directamente en un Zoom con nosotros para este artículo 14. Ahí estamos con él. Son muchos años de historia, pero muchos, en serio, ¿eh? Miren, recién estaba hablando que ahí está el monte Arará, donde según las creencias bíblicas, este, Moisés encontró el arca, bueno, todas esas cosas que hacen que la historia sea muy, muy amplia. Y estoy hablando de los armenios, que casi todos los conocemos por los apellidos largos, raros, con K, con M, ¿no? acá en Bariloche por las estaciones de servicio, ustedes saben. Eh, y, y, y muchos así, Aeropuertos Argentina 2000, que también viene de un apellido armenio, pero Carlos Aram tiene un apellido corto, si bien la terminación, Carlos, como te va, que gusto saludarte. Igualmente, <ríe> la ¿cómo andan? ¿Todo bien? AM, la, las AM son todos no, armenios prácticamente. En, en realidad este, son dos nombres, Carlos Aram, Aram es un nombre armenio, pero mi apellido es Barcegian, así que no, no me escapo de la, de la regla. Yo, o sea que yo siempre por Carlos Arán y pensé que Arán era el apellido. No, no, es un nombre, es un nombre. Es un nombre bien armenio. Y bueno, y to, claro, todos los apellidos terminan en Ian, I-A-N en general, que significa descendiente de, ¿no? Barnequian. Como Pérez. Claro, I-A-N. Como, no sé, Nalbandian, eh, sí, sí. Ernequian. Ernequian, eh, como Martín, 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 Martín Caradagian, claro, por supuesto. Caradagian, el famoso de Martín Caradagian. Así es, termina todos igual, tienen la misma terminación. Y una tradición en la Argentina de la comunidad armenia, colectividad armenia grande, porque eh, están en todo el país prácticamente. Sí, sí, hay una descendencia importante, la cuarta a nivel mundial, eh, son en mayoría eh, descendientes de los sobrevivientes del genocidio eh, de 1915, y bueno, eh, la mayoría están en Buenos Aires, eh, hay en Córdoba, Rosario, bueno, hay descendencia en todas partes, también en Río Negro, en Bariloche. En 1915 son los que los que huyeron del genocidio, que se vinieron hacia Argentina. Claro, claro, sí, estamos es hablando, el genocidio que... que... Que quiero que me lo cuente porque estamos hablando del famoso genocidio que los turcos realizaron contra los armenios, ¿no? Me gustaría que lo cuentes un claro, poquito porque claro. hay mucha gente que no, no bueno, sabe de esa historia. Claro, en, en realidad este, bueno, eh, los armenios vivían lo que era dentro del Imperio Otomano en esa época, ¿no es así? Era, eran una población autóctona, un pueblo originario de la, de la región de Anatolia, eh, y bueno, eran eh, digamos, una población con, con una identidad muy fuerte, una religión cristiana, este, se dice que los armenios son los primeros, el primer pueblo que adopta el cristianismo como religión oficial en el año 301 en el mundo, eh, digamos, dentro de un mar de, de pueblos musulmanes, ¿no es así? Entonces la identidad era muy clara. En eh, 1915, por razones políticas, eh, el, el, el gobierno de los turcos decide la eliminación de su población armenia, que, que bueno, mediante lo que después este, se describió como el primer genocidio del siglo XX, que por otro lado fue durante la Primera Guerra Mundial. Nosotros siempre decimos que ese modelo de exterminio después sirvió para que Alemania... Eh, que fue eh, aliada de Turquía en las dos primeras guerras en, del Imperio Otomano, 
lleve a, a cabo el holocausto judío, ¿no? O sea, fue como el genocidio armenio no fue debidamente reconocido, ni sus autores castigados, entonces, bueno, la impunidad generó que hasta Hitler tiene una frase célebre que dice, este, bueno, hagamos lo que tenemos que hacer, total, ¿quién se acuerda hoy del aniquilamiento de los armenios? ¿no es así? Sí, sí. así que Con hasta el día de hoy, claro, y hasta el día de hoy Turquía se niega a reconocer este, esta responsabilidad, también por razones políticas, etcétera, ¿no? No solo se llega, que, bueno, que ha vuelto al ataque. Tengo sí. entendido, no sé ustedes eh, Así es. de la colectividad, pero yo tengo entendido que ha vuelto al ataque de Turquía contra los armenios. Sí, eh, bueno, eh, hace desde el 27 de octubre hay, hay un ataque en la región, en la pequeña, eh, digamos, eh, región donde han quedado los armenios como repúblicas, un pequeño territorio en el Cáucaso, hay un ataque de parte de un país que se llama Azerbaiyán eh, y Turquía contra la población armenia de la zona. Entonces nosotros estamos denunciando, como descendientes de armenios esparcidos en el mundo, el intento de terminar lo que empezaron en 1915. O sea, el intento de terminar el genocidio. Hoy, a más de 13.000 kilómetros, hay una guerra. Yo sé que es lejos, pero me pega de muy cerca. Porque yo soy argentino, pero tengo sangre armenia. Si hoy puedo hablarte, es porque hace 105 años mi abuelo sobrevivió al genocidio armenio viniéndose por Argentina. Queremos paz en Armenia. El mundo no puede ni quiere vivir más en guerra. Por eso pido por la paz en Armenia. Te sumas. Hace más de 100 años hubo un genocidio muchas veces silenciado por la historia. No podemos resolver nuestros conflictos a través de la fuerza. Niños de Arzaj viven en refugios. No podemos permitir que se repita la historia. Apelamos a la razón y al diálogo. No podemos ser indiferentes ante una agresión de estas características. No queremos otro genocidio. Luchamos para mantener viva la memoria. No me olvides. Lo hago por los míos por los tuyos y por las víctimas, para que podamos seguir disfrutando de nuestra querida Armenia. Hoy no podemos permitir más guerras, queremos vivir en paz, por eso pido por la paz en Armenia. ¿Te sumas? Queremos la paz en Armenia. Paz, paz para en Armenia. Armenia. La paz en Armenia. Paz en Armenia. Queremos la paz en Armenia. 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 Paz por Armenia. Paz en 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 Armenia. Carlos, Así que, bueno, perdón, sí. ¿el Azerbaiyán no es un desprendimiento de Armenia? No, no, no. Eh, a, a ver, esto es un poquito complicado, pero lo tengo que explicar. Eh, los turcos entran en la región desde el Asia Central en el año 1071, ¿sí? Y se asientan sí. en la zona. Los armenios ya estaban 2.000, 3.000 años antes en la zona. Ellos dominan toda esa zona... Eh, se forma el Imperio Otomano y una parte de, lo, de, de los pueblos turcos quedan del lado del Imperio Ruso. Eh, para contextualizar el lugar, de un lado estaba el Imperio Otomano, del otro lado el Imperio Ruso, del otro lado eh, los persas, no es así, o que es lo que sería Irán. Irán sí. Hoy sería, claro, entonces, en esa zona es donde están los armenios en el Cáucaso, y bueno, esa parte de los turcos que quedó del lado del Imperio Ruso, en 1918 se forma un país que se llama Azerbaiyán. Son turcos, ¿sí? igual que los turcos que quedaron en Turquía. El desprendimiento del que vos hablas, que ahora eh, digamos, hay que aclarar que está en cuestión, es un territorio que se llama nagorno Karabaj, que se llama Artsakh para los armenios, tienen ese nombre, que, es, que fue cedido por Stalin en la época de la Unión Soviética a Azerbaiyán en un acuerdo con Turquía, simplemente porque como, de, como, como cualquier dictador tenía el poder para hacerlo, le cortó una parte, digamos, de la población armenia y se la entregó a Azerbaiyán. Bueno, desde ese momento, eh, eh, digamos, el problema existe. En 1988, cuando empiezan los movimientos nacionalistas dentro de la Unión Soviética, esta población vota un plebiscito y pide la reunificación con Armenia. Cae la Unión Soviética y eh, empieza una guerra en la zona, 
en donde bueno, hay limpiezas étnicas, este, hay desplazamiento de poblaciones, de, de cientos de miles de armenios de Azerbaiyán pasan a Armenia, otro tanto de Azeríes pasan desde Armenia a Azerbaiyán, y, el, digamos, y esa zona de Artsakh, de nagorno Karabaj, la ganan, ganan la guerra los armenios y queda un conflicto latente, eh, una frontera muy muy caliente, sin resolverse el problema de fondo. Ni lo que pasó el 20... hoy, hoy todavía no está resuelto. Hasta el día de hoy, lo que pasó Correcto. el 27 de octubre, perdón, el 27 de septiembre, septiembre. Eh, es que bueno eh, ingresa eh, Turquía con Erdogan a la cabeza, que es el presidente turco, eh, Turquía ingresa con una política de neo-otomanismo, ¿no? con la intención de llevar adelante digamos, una ideología panturquista, que es la ideología nacionalista turca, que por otro lado fue la que posibilitó el exterminio de los armenios en 1915. Este, este líder, este, este dictador turco, de, digamos así, genera no solamente el problema este en la región del Cáucaso con los armenios, sino que tanto en Irak, en Siria, eh, bueno, con Grecia, con Chipre, está prendiendo fuego toda la, toda la zona, ¿no? En Libia también. O sea que el coletazo que está sucediendo con los armenios es un coletazo más de esta política turca eh, que ha adoptado este presidente, que bueno, que, que está generando un problema muy, muy grande en el mundo, ¿no es así? A punto tal de que los mismos este, terroristas pagos, estos este, del ISIS, que actuaron en, en la región de Siria hace unos años atrás, que hicieron un desastre, ahora Turquía los está exportando a la región del Cáucaso para que peleen contra los armenios. Es la misma, es la misma problemática regional que es trasladada eh, al Cáucaso, que tiene, digamos, este, que es eh, digamos, una, un problema muy grande en la zona porque intervienen muchas potencias. Tiene un potencial de explosivo muy, muy grande. Porque esa es una zona de de interés geopolítico para Rusia y para Irán. Entonces hay un montón de, de, de intereses que se están eh, poniendo en juego en, en esta guerra, no solamente un problema solamente de los armenios. Pero bueno, los armenios son los que están sabe, sufriendo. ¿no? ¿Cuántas, cosas que uno sabe? ¿Cuántas cosas que uno no sabe? Porque y el está mundo, tan alejado. Y sí. Yo estuve hace menos, no, dos años, la, la última vez estuve en Grecia, y ah, claro, esas cosas no se hablan. No se sabe no. en realidad. Grecia estaba sufriendo una crisis económica terrible toda esa época, estaba con el corralito, con todo eso, pero no se habla de toda esta eh, geopolítica internacional que está arrasando la zona, ¿no? Esperad un segundito, Carlos, vamos a hacer una pequeña no? pausa y sigo hablando con vos. ¿Cómo no? Estamos hablando de los armenios, ¿no? Carlos Arán está en este diálogo y de vuelta conmigo. ¿En ¿Dónde estás en este momento, Carlos? Este, me encuentro en Buenos Aires. En Buenos Aires. Eh, está en Buenos Aires. En Buenos, Aires. Buenos Aires. en Buenos Aires, pero entablamos este diálogo por esto que está ocurriendo hace menos de un mes, cuando se comenzó a saber que nuevamente hay muchas muertes de armenios en manos de las fuerzas turcas. Si vas a jugar, acordate, ¿eh? hacelo a través de Lotería de Río Negro, porque con Lotería de Río Negro todos ganamos. La Asociación de Empleados de Comercio permanentemente se ocupa de toda la familia mercantil. Yo soy empleada de comercio, me llamo Agustina, gracias a lo que es el sindicato que me ha dado la posibilidad de hoy poder decir que tengo mi propio techo. Sabemos las problemáticas de cada uno de nuestros compañeros en materia de hábitat y con orgullo compartimos la felicidad de haber entregado las primeras 10 casas en nuestro loteo Altos del Este en Bariloche. Seguiremos brindando las soluciones habitacionales a más compañeros, sumando nuevos proyectos para que cada trabajador pueda invertir gran parte de su salario en su casa propia. Y nada, lo más lindo que puedo decir importante es que hoy podemos contar con nuestro propio techo, que es nuestra casa. ¿Qué es Armenia? Armenia es esos apellidos raros, como yo le decía a Carlos, ¿no? Este, es Caligibrán de aquella época con sus 
escritos, es ¿qué es? ¿Es el monte donde estaba el arca de Noé? Es que yo dije el arca de Moisés, pero no era el arca de Noé porque uno se le va a veces ese, ese tipo de cosas de la memoria, pero el arca de Noé es famosa. Eh, ¿Qué es Armenia? Bueno, nada mejor que recordar la historia, que ver lo que es Armenia en la actualidad, que vivir aquel holocausto terrible de ellos, que visualizarlo a través de la imagen. Hace 100 años, comenzaba la peor tragedia del pueblo armenio. Los hijos de Haik, los herederos de Dikran el Grande, los que defendieron su fe junto a Bartán Mamigonian, escribían la página más dolorosa de su historia. La xenofobia de un estado, la mente criminal de los Talaat, los Enver, los Kemal y la excusa de la Primera Guerra Mundial, arrojaron a todo un pueblo hacia los desiertos de Der el Zor, donde quedaron sus huesos insepultos. Allí, donde vivieron por siglos, dejaron sus bienes, sus iglesias, sus escuelas. Su historia y su futuro se derrumbaron entre los gritos desgarrantes de dolor que jamás fueron escuchados por la Europa civilizada. El primer genocidio del siglo XX se concretaba con el brazo ejecutor de Turquía y fue su víctima, el pueblo armenio. Miles de huérfanos encontraron contención en instituciones caritativas que les dieron asilo y que fueron recibidos en poblaciones que abrieron generosamente sus brazos. Ellos, con su historia milenaria a cuestas, con el orgullo del que lucha por defender su identidad, fueron recomponiendo sus vidas, levantando iglesias, construyendo escuelas, dando así origen a la diáspora armenia. Dos millones de armenios vivían hacia 1900 en diferentes poblaciones del Imperio Otomano. Solo sobrevivieron 500.000 después del genocidio. La mayor parte de los territorios de la Armenia Occidental, cerca de 300.000 kilómetros cuadrados, fueron usurpados por Turquía. La superficie actual del territorio armenio quedó reducida a 28.000 kilómetros cuadrados. Las más de mil iglesias y monasterios fueron destruidos sistemáticamente, iniciando así el genocidio cultural. Solo permanecen 40 como mudos testigos de la presencia armenia en la región. Los bienes y las propiedades de las víctimas fueron confiscados por el Estado turco. La muerte indiscriminada de un millón y medio de personas, entre hombres, mujeres y niños, fue soslayada por las potencias mundiales que, al retirarse del Imperio Otomano, dejaron a merced de las hordas turcas a la población armenia. Recién hacia 1948, la ONU adopta el término genocidio para tipificar estos crímenes de lesa humanidad donde son exterminados grupos étnicos o religiosos. El polaco Rafael Lemkin, sobreviviente del holocausto en el que el nazismo eliminó a millones de judíos, es quien lo propone ante el organismo mundial. La desaparición de gran parte de la población armenia a manos del Estado turco otomano es un crimen de genocidio que no prescribe. La existencia de una diáspora armenia que se constituyó a partir de este hecho criminal es la prueba irrefutable de que el Imperio Otomano y el Estado turco, como su continuidad jurídico-legal, son los responsables. En Yereván, Hacia 1965, se construyó el Yizernagapert, Fortaleza de las Golondrinas. Un memorial que, con su llama votiva, 
es el recuerdo permanente de los mártires de abril. Un museo rescata en sus galerías los testimonios más desgarrantes de la tragedia armenia. En la explanada superior se inscriben como eterno homenaje cada uno de los pueblos desde donde salieron las caravanas de la muerte. Muchos países han reconocido oficialmente el genocidio armenio. Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, Venezuela, Líbano, Chipre, Grecia, Italia, el Vaticano, Francia, Suiza, Bélgica, Holanda, Polonia, Lituania, Suecia, Rusia, Canadá, además de 43 estados de los Estados Unidos. En nuestro país, los doctores Raúl Alfonsín y Néstor Kirchner, ambos presidentes de la nación, lo reconocieron. La Ley 26.199, sancionada en 2007 por el Congreso Nacional, declara el día 24 de abril como Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos. En Córdoba, bajo el mandato del gobernador José Manuel de la Sota, la legislatura provincial reconoció el genocidio armenio mediante la Ley número 9.315, que declara el 24 de abril como día de conmemoración del genocidio contra el pueblo armenio. Luego ratificada por la Ley Provincial 9.585, que promueve la enseñanza del genocidio armenio en los establecimientos escolares. La Municipalidad de Córdoba adhirió a esta ley incorporando la temática en la currícula de sus escuelas. A lo largo de estos años, lejos de olvidar este hecho aberrante en contra de la vida humana, nuevas voces se han sumado reclamando memoria, verdad y justicia. El domingo 12 de abril de 2015 se recordará como una fecha histórica, cuando su santidad, el Papa Francisco, nuestro Cardenal Jorge Bergoglio, desde la Basílica de San Pedro en Roma, con su autoridad moral, y su irrenunciable compromiso con los valores éticos, condenó el genocidio de armenios de 1915 a manos de los turcos, al oficiar la misa en conmemoración del centenario del exterminio terrible y sin sentido de 1.500.000 armenios. Sin embargo, el Estado turco sigue con su actitud negacionista alegando que fueron hechos aislados en el marco de la Primera Guerra Mundial. Un razonamiento a todas luces inadmisible, toda vez que el destierro, el saqueo y el exterminio de las poblaciones armenias enteras que habitaban en el Imperio Otomano está claramente demostrado y documentado. Hace 100 años, el Estado turco intentó eliminar de la tierra a un pueblo entero. Muy pocos sobrevivieron. Quienes lo hicieron quedaron huérfanos y solos, con el imborrable recuerdo de haber sido testigos del peor de los destinos. Hoy, los hijos y nietos de aquellos sobrevivientes encaminan su lucha hacia la verdad y la justicia. Llevan en sus espaldas un millón quinientas mil almas que no descansan en paz. Un millón quinientos mil sueños incumplidos. El olvido es el peor de los finales y el final no llegó. Cada día es un nuevo comienzo para dar vida a la memoria. Yo creo que encontré la solución, ¿eh? un pollito a la parrilla, bien hechito, con leña y carbón, papas fritas, ensalada, 600 pesos. O una buena porción de cordero, vacío, chorizo, morcilla, un buen bife, todo hecho a la parrilla. Y si no, pido empanadas que son ricas, las empanadas no saben lo que son. Y si necesito algo más, tengo bebidas, tengo la boutique de, de todas las, las verduras y frutas, 
estilo campestre en la calle San Martín antes de llegar al monolito es mi solución. Seguimos hablando, estamos con este ida y vuelta hablando de los armenios y de lo que está pasando en el mundo en este momento a través de esta persecución turca y más que turca otomana, diría yo, contra los armenios, Carlos. Sí. ¿no? Porque si se quiere regenerar aquel imperio famoso otomano es porque este, estamos viviendo a la distancia, ¿no? Sí, este, bueno, eh, la verdad que es un desastre humanitario porque se están usando bombas prohibidas incluso, ¿no? Este, la población civil ahora está bajo fuego eh, y está, está haciendo, digamos, están tratando de hacer una limpieza étnica, ¿viste? Están bombardeando la, la, las poblaciones civiles con bombas racimo, que son bombas prohibidas para la guerra, son bombas que caen y explotan este, en varios lugares alrededor y rompen las casas, bueno, generan mucho, mucho destrozo. Como te dije, o sea, es una lucha muy, muy desigual, porque es un pueblo muy chico, el pueblo armenio, en, en Armenia es un territorio de 30.000 kilómetros cuadrados, como si fuera la provincia de Misiones, para darse una idea de lo que es el territorio, eh, frente a, a dos monstruos, ¿no? Porque Turquía es una potencia militar eh, regional, miembro de la OTAN, eh, mano derecha de Estados Unidos durante décadas en la zona, con, con, bueno, con Azerbaiyán, que es una potencia petrolera, eh, tiene reserva de gas, petróleo, o sea, estamos hablando de recursos infinitos militares, eh, no sé, de personal, eh, de lo que vos quieras, y además contra este ISIS, ¿no? esta, esta gente, estos combatientes de musulmanes fanáticos que fueron instalados en, en la zona. Así que es una guerra totalmente desigual, es como si fuera eh, David contra Goliat, ¿no? una, una epopeya bíblica en este momento se está librando ahí, eh, y bueno... Lo que te quiero decir es que, bueno, que, que los armenios pelean por la su supervivencia, no, no, no es otra cosa. O sea, si, si los turcos en este momento, junto con Azerbaiyán, bajan las armas, hay paz. Si los armenios bajan las armas, se produce un nuevo genocidio. Entonces, bueno, este, esto es lo que está pasando, lamentablemente, en la zona. Para la gente que no, no conoce muy bien el lugar, eh, ¿cuál es la capital de Armenia? La capital de Armenia se llama Ereván. Eh, y es más antigua que Roma, inclusive. Este, es una capital muy, muy, muy antigua, este, y bueno, de alguna forma eh, es representativa, digamos, de, de la historia de los armenios, ¿no? Para los armenios tienen un, un, van por el año 4.500 y pico en, la, en el calendario armenio, ¿no? Digamos, este, hacen un cálculo y bueno, y, y un poco 
este, para, para demostrar que es un pueblo muy, muy antiguo y uno de los primeros pueblos que se tenga registro de la, de la región. Atrás tuyo, si me un poquitito a la cabeza, está el cuadro donde está el, el monte de la Biblia, ¿no? El monte de Moisés. Claro. Este es el monte Ararat, en realidad, Ararat. Es donde, bajó la, el, 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 donde bajó el arca de Noé, según la Biblia, que queda, digamos, fue siempre, es un símbolo, digamos, del pueblo armenio. El arca de Noé famosa, ¿no? El, el arca de Noé, sí, este, que, que bueno, que bajaron las aguas y, y el monte y el arca de Noé se, se posa, digamos, en, en la cima del monte Ararat, supuestamente en la Biblia. Bueno, este monte, esta montaña en este momento está del lado de Turquía. Después del genocidio, digamos, el objetivo de los turcos no es solamente matar a su población armenia, sino también apropiarse de los territorios armenios. ¿no? Es Está el dibujo Histórico. de la imagen famosa, ¿no?, del arca, haciendo equilibrio en la punta de, de, de la montaña. En la punta del monte, sí, sí, que es parte del escudo de la República de Armenia actualmente también. Exactamente, ¿no? sí, señor. Así que, cuando, así cuando que bueno. Cuando habla de los armenios, recién te lo preguntaba yo a vos, los armenios son eh, los comerciantes históricos de la región, ¿no? <risa> Sí, como todo pueblo este, antiguo, este, son, son comerciantes, son, son industriales, en, 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 digamos, en, en, en todos los países también bueno, hay profesionales, pero bueno, sí, sí, cuando nuestros abuelos este, salieron de Armenia eran en su mayoría comerciantes, ¿no? Se dedicaron a trabajar mucho, un poco para olvidar todo lo que pasaron, porque en ese momento no existía este, ningún tipo de tratamiento, terapia para poder... Eh, superar, digamos, esas, esas masacres que ellos vivenciaron. Entonces, bueno, una forma, digamos, de salir adelante fue trabajar 14, 16 horas por día y tratar de poner la cabeza, eh, digamos, en el trabajo como para olvidar todo eso. Y bueno, y son prolíferos este, empresarios, acá en la Argentina, en los rubros textiles, bueno, vos, vos nombraste a Arnequian, que es en el, en el tema de los aeropuertos, pero, pero bueno... Entre eh, otras cosas. Dije aeropuertos, entre pero otras entre otras cosas, ¿no? En, Empresario de, cosas, muchos, sí. de muchos rubros. De, de muchos rubros, este, también hay, hay, hay mucha este, descendencia armenia en, la, en el rubro de calzado, eh, ropa, bueno, textiles, eh, un poco de todo. Bueno, y también son famosas las comidas armenias, ¿no? Especialmente eh, en la zona de Palermo, que es donde están los centros comunitarios, este, digamos, de los armenios, Ahí hay casas de comida, hay restaurant, en donde bueno, uno puede degustar las comidas armenias, que son bastante, son como las comidas del Medio Oriente, con, con algunos toques este, puntuales, pero bueno, son famosas en la Argentina. Le cambian nada más que los condimentos, un poquito. Cambian los, cambian los condimentos, cambian los nombres, cambian capaz este, un poco la, la forma de preparar, pero bueno, yo les recomiendo a todos los que puedan probar la comida armenia que, que, que la prueben. ¿Cuál es tu plato? ¿Cuál es tu plato? Si lo pido, yo cuando voy a ir a comer a los restaurantes de Palermo, ¿eh? pero ¿cuál es tu plato? Hay, hay muchos platos, pero bueno, está la empanada abierta, que es el de Meyun, que es el fatay para los árabes, el, eh, el kepi crudo, ¿no? que, es, este, que, 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 que es carne junto con otros condimentos y trigo, que es crudo, se condimenta justamente con limón, eh, se come crudo, también se puede comer cocido. Yo comí de los dos, el... los árabes ah, amigos me hicieron comer crudo y cocido, ambos. Claro. Tenés el tabule, que es una especie de ensalada con, con trigo, con también tenés este, el sarmá, que son como niños envueltos, que se pueden comer fríos o calientes, en hojas de parra. Eh, eh, de, después tenés también eh, el hummus, que es un puré de garbanzo. Exactamente. Que, que a, así que bueno, son... Chef de ahora dice no, porque el hummus y que yo no, el hummus y, y, y es, es una comida tan antigua. Es una comida antigua, por eso es una comida que se comparte con otros pueblos del Medio Oriente, digamos, hay comidas más específicas, pero bueno, sería largo ahora de explicar. No, pero es lindo, es lindo para aquellos que no son conocedores de todo este tema, como para, por ejemplo, sí. los cristianos que no conocen de, de, de que allí estuvo el Arca de Noé, según la Biblia, eh, para aquellos que no saben que en 1915 comenzaron a, a venir los armenios hacia Argentina, cuando hacía pocos años que había nacido el tango en la Argentina, por ejemplo, y ya en Buenos Aires había armenios. Entonces es parte de la historia de nuestro país esa comunidad o colectividad que han sido sí. grandes comerciantes. ¿no? El 11 está compuesto por muchos armenios. Hay también muchos armenios, este, aparte bueno, de, otro, de otras nacionalidades. Este, ahora somos todos argentinos, por supuesto, ¿no? o sea, somos descendencia. Eh, pero bueno, es una comunidad muy integrada, que tiene más de 100 años en la Argentina, somos tercera, cuarta generación, 
vamos por la quinta también, pero bueno, es una comunidad que guardó como, como, como no son, eh, son sobrevivientes, ¿no? Somos, digamos, descendientes de los sobrevivientes, guardó muy fuerte lo que sería el reclamo, ¿no? El reclamo de justicia, eh, que se va pasando de generación en generación y, y vos ves este, las manifestaciones que hubieron hace poquito en Buenos Aires por este tema del sí, ataque señor. contra Armenia, vos ves que el 80-90% eran todos jóvenes. Entonces este, te das cuenta que, que, bueno, que va pasando el reclamo de generación en generación porque es una herida que no está cerrada. ¿no? ¿Vos todavía tenés, alguna no fa todavía tenés alguna familia viviendo en Armenia o ya toda tu familia está en Argentina? De parte... De, par, de parte de mi abuela, eh, tengo parte que está que está, que se quedó ahí, eh, digamos, este, que pudieron sobrevivir del genocidio y bueno, se refugiaron ahí, quedaron ahí. Pero bueno, toda, casi toda mi familia es de acá, mis padres nacieron acá, o sea que mis primos, somos todos argentinos, orgullosamente argentinos. Y mis abuelos siempre estuvieron muy este, agradecidos a la, a la Argentina, porque... Eh, vinieron del infierno y, y llegaron a un país en donde se respiraba convivencia, paz, de brazos abiertos, que los recibieron como uno más y ellos pudieron reconstruir su familia, pudieron reconstruir sus historias de vida y bueno, y pudieron progresar y bueno. Nos acompaña el gobierno de la provincia de Río Negro, mirá. Río Negro, turismo. A partir del 16 de octubre, Bariloche comenzará a recibir turistas a través de una experiencia piloto aprobada por Nación con estrictas medidas sanitarias. Salud. En el marco del convenio colectivo de trabajo, se crea una mesa especial para abordar la situación laboral del personal de salud. Educación. La gobernadora Arabela dispuso un aporte de 10 millones de pesos para sostener las fuentes laborales de 69 escuelas privadas de la provincia. Género. Por primera vez, el IPPB entregará viviendas con la mujer como titular y el hombre como cotitular. Además, incorporará el cupo del 10% para mujeres en situación de violencia de género.
me, pongo, me, me pongo en el lugar de tus abuelos, venir de la muerte a llegar a la vida, ¿no? Porque creo que eso fue lo que pasó en aquel momento, salir de, corriendo de la muerte y descubrir la vida en un país como Argentina. Totalmente, este país este, sigue siendo un paraíso, ¿no? Este, en muchos casos. Tenemos nuestros problemas, pero al lado de lo que viven otros países, este, seguimos siendo un paraíso en el mundo. ¿Vos estás ligado un poco a Bariloche? Porque haces viajes a Bariloche. ¿Por qué te ligas a Bariloche? Bueno, trabajo, amistades, relaciones. Este, y, y bueno, eh, la verdad que soy, soy un amante de Bariloche, me encanta. Me encanta Bariloche, viajo cada vez que puedo, ahora no puedo, por el tema de, de, del COVID, no, no nos claro. permiten viajar. Pero en Bariloche también hay descendencia armenia, les quería contar sí. esto también. Hay, hay, hay algunas familias que están allí, que bueno, que hace un... este año no, pero el año pasado se conmemoró el 24 de abril un nuevo aniversario del genocidio armenio, se hizo un acto, tuvo buena repercusión en los medios, en los diarios, y bueno, gracias a Dios este, la gente ahí también se enteró, y bueno, y muchos amigos no, no armenios, digamos así, que nos acompañaron en ese momento, fue emocionante y fue importante también. Vamos a, a seguir en, en, en los próximos bloques que tenemos en nuestro programa, vamos a seguir viendo imágenes de, de Armenia, de la Armenia linda, que se puede ver como turística, y de la Armenia que está sufriendo, las dos cosas, porque todo constituye el mismo país, es decir, el Así país es. de la alegría y el país de la tristeza, es lo mismo, están todos en el mismo lugar, así que eso vamos a hacer nosotros ahora también, Carlos, seguir viendo estas imágenes que vos eh, nos estás enviando en este momento y te agradezco la charla para aprender, porque no, yo, yo, mi padre siempre me lo dijo, ¿no? Siempre es bueno seguir aprendiendo y hay muchas cosas que uno no sabe y tiene que de alguna manera informarse. Y esto es parte de lo que yo hago. Me parece fantástico y yo te quiero agradecer mucho la posibilidad que nos estás dando de poder compartir esto con el público de Bariloche, tan querido. Carlos, un abrazo grande. En vos un abrazo a todas las familias armenias que están en el país, en Bariloche y allí en Buenos Aires también. Y bueno, nos encontraremos cuando lo disponga el COVID y vos puedas venir a visitarnos o yo vaya a Buenos Aires y allí entonces este, nos daremos el abrazo que corresponde así de que hacemos ahora a la distancia. Gracias. ¿eh? Dale, así será. Gracias a vos. Que anden bien.
El diluvio universal fue una historia bíblica. ¿Qué nos dejó? Nos dejó que se inundó todo y se salvó solamente una pequeña arca que tenía sobre ella, de acuerdo a la leyenda ¿no? bíblica, que tenía una pareja de, de cada uno de los animales para que volvieran a llegar a la tierra. Y eso pasó ahí, en el monte Araray, en, 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 en Armenia, ¿no? de acuerdo a lo que estuvimos viendo y escuchando. Cuando se ven todas estas cosas complicadas por ataques militares, por intenciones políticas diferentes, por ese tipo de reivindicaciones de decir a esto los tenemos que matar, el holocausto y todo ese tipo de cosas, uno comienza a pensar en esa historia, que quedaba el arca ahí arriba, con una parejita de cada uno de los animales, más Noé y su familia, para volver a repoblar la tierra. Yo diría que casi, casi es como pensar en todo eso y pensar desde nuestro corazón qué es lo que sentimos en esto. Si realmente ustedes y nosotros sentimos lo que está pasando, si nos damos cuenta que están matando gente de por miles con esas bombas que arrojan todo el tiempo, y si nos damos cuenta que esto es solamente por un hecho político. Nos vemos la semana que viene. Chao. Artículo 14.